మీ పిల్లలు ఫారెన్ లో చదవాలనేది మీ కళ మీ కళను నిజం చేసే ఏకైక సంస్థ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో యు రాక్ ద టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని అండ్ అలాగే యు ఆర్ ద షో స్టీలర్ అందరి చేతులు లేపండి స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా జై తెలంగాణ పన్నెండు సంవత్సరాలు కెళ్ళి మా డాడీ నాతో రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నది ఇప్పుడు నాకు ఊహ తెలియదప్పుడు మిగతా అంత మీతోనే ఉండు చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చాలా ట్రైన్ చేసి నిన్ను ఆ స్పీచ్ తీసుకొచ్చారు అనేటువంటిది ఇంకొకటి బట్ ఆ స్పీచ్ చూస్తే మాత్రం అది ట్రైనింగ్ లాగా అనిపించలేదు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మా డాడీ నాతో ఎందుకు ఉన్నాడు ఈ ప్రతి స్మైల్ ఈ ప్రతి చిరునవ్వుని చూడడానికి నాతో ఎక్కువ ఉండడం నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ప్రేమగా దగ్గర తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇది ఒక కౌశిక్ రెడ్డి గారి పాప మా శ్రీనిక అంటున్నప్పుడు మా బిడ్డ అంటున్నప్పుడు హవ్ యూ ఫెల్ట్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన ఫ్యామిలీనా నీకు హుజరాబాద్ అంటే నేను హుజరాబాదే చెప్తాను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నాతో మా డాడీ టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళతో ఉన్నారు నాకు వచ్చిన రేజ్ కుప్పం అక్కడికి వెళ్ళంగానే మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది పాప ఇంత చిన్నగా ఉంది ఇంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడిది ఇంత పొలిటికల్ మూమెంట్ అంత పట్టు ఎక్కడిది అని చెప్పుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఐ విల్ టేక్ ఓవర్ మై డాడ్ అవును అసలు యాక్చువల్గా మీ స్పీచ్ చూసిన తర్వాత కౌశిక్ రెడ్డి గారు అలాగే మీ మదర్ ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు హౌ దే అప్రిషియేటెడ్ యూ నేను ఎప్పుడు ఇంత మంచి స్పీచ్ ఇవ్వడం చూడలేదు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు నీ ఏజ్ చాలా చిన్నది కానీ కేసీఆర్ గారిని ఎంత దగ్గరగా ఎలా చూసావు ఎట్లా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నావు సీటిక తెలంగాణ కష్టపడి తెచ్చాడు కష్టపడి తెచ్చి దాన్ని టాప్ స్టేట్స్ డెవలప్మెంట్లో తెచ్చాడు ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో కొట్టిన తెలంగాణ వస్తుంది టాప్ స్టేట్స్ ఎప్పుడు చూసినా మా డాడీ మీకు ఎప్పుడు ఇంత ఈ చెయ్యి డిస్టెన్స్ నూనె ఉంటారు దానికన్నా దూరం ఎప్పుడు ఉంటారు ఒక్క స్పీచ్ వేలాది మందిని అడ్రస్ చేస్తూ సాగిపోయినటువంటి ఆ స్పీచ్ ప్రతి తెలుగు హృదయాన్ని అత్తుకుంది ఎవరిమే ఎక్కడుంటుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ నెట్టింట వైరల్ అయింది హుజురాబాద్ వేదికగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సీఎం కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో ఆ పాప ప్రసంగం నెట్టింట వైరల్ అయ్యి ఆమె కోసం సెర్చ్ ఇంజన్ మొత్తం అంతా జామ్ అయిందంటే నమ్మగలరా పిట్ట కొంచెం కూతగనం అనే సామెతకి సరిగ్గా సరిపోయేటువంటి ఆమె పాడి శ్రీనికా రెడ్డి డాటర్ ఆఫ్ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హుజరాబాద్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి కూతురు పాడి శ్రీనికా రెడ్డితో ఈరోజు క్రాస్ ఫైర్ విత్ విజయ్ సాతు శ్రీనికా నమస్తే నమస్తే వెల్కమ్ టు వైట్ గ్రీన్ ఈ మధ్యలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మీరే ఉన్నారు ఏ సర్చ్ ఇంజన్లోనైనా ఏ వైరల్ వీడియోలు అయినా కూడా మొత్తం అంతా కూడా మీరే ఉన్నారు ఏంటి అసలు ఆ కరేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు అసలు ఆ స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు చాలా కష్టపడతారు నాకు వాళ్ళని చూసి నాకు కూడా నాకు ఆ కరేజ్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ కరేజ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఆ స్పీచ్ ఇచ్చాను మీ ఫస్ట్ పొలిటికల్ ప్రసంగం అనుకుంటాను కదా ఫస్ట్ మీ ఫాదర్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు హుజురాబాద్ నుంచి బీఆర్ఎస్ నుంచి యాక్చువల్గా టు బి ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకోవాలంటే శ్రీనిక ఏ పొలిటికల్ సభలోనైనా ఎస్పెషల్లీ సీఎం కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారు అంటే తనే షో స్టీలర్ ఉంటారు తనే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటారు బట్ ఆ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో యు రాక్ ద టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని అండ్ అలాగే యు ఆర్ ద షో స్టీలర్ సో ఎలా పాసిబుల్ అయింది అసలు హూ ఇన్స్పైర్డ్ యూ ఆఫ్టర్ మై ఫాదర్ ఇట్ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓకే లుకింగ్ అట్ బోత్ ఆఫ్ దర్ హార్డ్ వర్క్ హౌ దర్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు థింక్ అండ్ గివ్ ఎవ్రీ వన్ వాళ్ళు ఇచ్చే అభివృద్ధి వాళ్ళు చేసే కష్టం అవన్నీ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసి నేను అలా కరేజియస్ గా ఇచ్చా స్పీచ్ చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చాలా ట్రైన్ చేసి 
నిన్ను ఆ స్పీచ్కి తీసుకొచ్చారు అనేటువంటిది ఇంకొకటి బట్ ఆ స్పీచ్ చూస్తే మాత్రం అది ట్రైనింగ్ లాగా అనిపించలేదు నాకు ఈజ్ ద ట్రైండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అచీవింగ్ నేను రోజ్ ఏం మాట్లాడతాను నేను అలానే మాట్లాడా వాళ్ళ నా ఫ్యామిలీ నా ఫ్యామిలీతో ఎలా మాట్లాడతాను అలానే మాట్లాడా లుకింగ్ అట్ దాట్ నేను అసలు మీటింగ్లో ఉండట్లేదు వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఇది బాండ్ దొరికింది యాజ్ యూజువల్గా మన ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్లోనో గ్యాదరింగ్స్లోనో మాట్లాడాలంటేనే కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతాం కదా శ్రీనిక అంటే నీ ఏజ్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకుంటే కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతాం ఎవరన్నా రిలేటివ్స్ అనుకున్నా కూడా రావడానికి ఇబ్బంది పడతాం బట్ యూ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓవర్ టేర్ కదా ఆ బాండ్ వల్లే ఆ కరేజ్ వచ్చిందా లేకపోతే పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నీకు ఆ బాండే వాళ్ళని చూడంగానే వాళ్ళ హైప్ చూడంగానే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూడంగానే నేను నేను అనుకుంటా ఇప్పుడు అర్థమైంది మా డాడ్ నాతో ఎందుకు ఉన్నాడు ఈ ప్రతి స్మైల్ ఈ ప్రతి చిరునవ్వుని చూడడానికి నాతో ఎక్కువ ఉండడం నాకు అప్పుడు అర్థమైంది బాగా మిస్ అవుతుంటావు ఫ్యామిలీ నువ్వు మా డాడీని అవును ఒక్కరోజు కోపంగా నా బర్త్డేస్ కూడా రాదు అప్పుడప్పుడు ఆయన బర్త్డేస్ చేసుకోడు మమ్మీ బర్త్డేస్ రాడు ఫెస్టివల్స్కి రాడు మిస్ అయితే అలా కోపం కూడా వస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు ఫైట్ చేసావు అప్పుడన్నా చేసా ఎలా ఏమంటావు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావా బ్లాక్ మెయిల్ ఏం చేయా నువ్వు ఈసారి రాకపోవాలి నేను హాస్టల్కి వెళ్ళిపోతాను నేను ఇంక ఇల్లుకి వెళ్ళిపోతాను ఇది ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ నన్ను అడిగితే బ్లాక్ మెయిలింగ్ కాదు ఎందుకంటే హీ నోస్ ఐ వాంట్ రన్ అవే ఓకే యాక్చువల్గా మీ ఫాదర్ చాలా జైగాంటిక్ పర్సనాలిటీ కదా పొలిటీషియన్స్ ఎవరైనా చూస్తే అమ్మో కౌశిక్ రెడ్డి గారు ఏంటి చాలా అంత జైగాంటిక్ పర్సనాలిటీ నువ్వు కాన్ ప్లేస్ ఇమ్ అనుకుంటాను కదా హైట్లో కానీ వెయిట్లో కానీ లుక్స్ వైజ్గా నేను చెప్పేది హార్ట్ ఎలాంటిది సాఫ్ట్ స్వీట్ కైండ్ కేరింగ్ వర్డ్స్ టు డిస్క్రైబ్ అండ్ థాట్ఫుల్ ఎవ్రీ గర్ల్స్ ఫస్ట్ హీరో ఈజ్ హర్ డాడ్ రైట్ యా మీ డాడ్ నీకు హీరోనా అంతకు మించి హీ ఈస్ మై డెమీ గాడ్ ఓ హీ ఆల్వేస్ కమ్స్ టు సేవ్ మీ హీ గ్రాడ్స్ మై విషెస్ హీ థింక్స్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ మోర్ దెన్ దెన్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ షోస్ అఫెక్షన్ ఇన్ యాంగర్ సాడ్నెస్ హ్యాపీనెస్ నన్ను దీస్ ఆల్ he shows love affection in even when he's sad even when he's at his lows he shows affection no matter what the time is he is a very caring loving share, uh, thoughtful person whenever i ask him what are you thinking about his life nenu next husrabal ki em cheyda em cheyali ani alochinchadu i was shocked like my dad he doesn't care about himself family kana mundu prajale eppu daddy ki ఒక రోజు హుజరాబాద్ ని నా మీద చూస్ చేసేసుకోండి నేను వెకేషన్ రమ్మన్నాను రమ్మంటే లేదు రాను నేను వస్తే హుజరాబాద్ తో ఎవరు ఉంటారు ఆ రోజు హీ చోస్ హుజరాబాద్ అప్పుడు పెయిన్ ఏమి అనిపించలేదా ఇబ్బంది అనిపించలేదా నేను కదా ఫస్ట్ కొంచెం ఉండే కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసి ఆ స్మైల్స్ ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ అఫెక్షన్ వాళ్ళు మా డాడీకి మా ఫ్యామిలీకి మన తెలంగాణకి చూపించే ఆ అఫెక్షన్ వల్ల ఆ పెయిన్ కూడా మొత్తం వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడికి రాగానే అదేదో ఫీలింగ్ అ బాండ్ నాకు నా ఫ్యా నేను ఇప్పుడు మా రిలేటివ్స్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలనుకో ఇక్కడ మొన్న సీఎం తాత వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా అలానే ఉండే మనకి మోర్ దెన్ ఫంక్షన్ బట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ బాండ్ వాళ్ళు ఎలా ఉండే అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ ద క్యాటర్ పిల్లర్ దే వర్ ద కుకూర్ ఓకే దే వర్ లైక్ సో ఎనర్జెటిక్ సో దే హ్యాడ్ బాండ్ విత్ మీ ఐ ఫెల్ దట్ బాండ్ డాడీని ఎలాగైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారో అదే స్థాయిలో ఇంకా చెప్పాలంటే అంతకు మించి కూడా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా చేసుకున్నారు కదా హవ్ యూ ఫెల్ దట్ వామ్ విషెస్ ప్రేమగారి దగ్గరికి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇది కౌశిక్ రెడ్డి గారి పాప మా శ్రీనిక అంటున్నప్పుడు మా బిడ్డ అంటున్నప్పుడు హవ్ యూ ఫెల్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ గ్రేట్ఫుల్నెస్ ఐ ఆమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దమ్ టు థింక్ ఆఫ్ మీ యాజ్ దర్ చైల్డ్ యాజ్ దర్ డాటర్ యాజ్ దర్ ఫ్రెండ్ యాజ్ దర్ సిస్టర్ యాజ్ దర్ grandchild 
ఇట్స్ అన్ ఆనర్ నాకు ఇట్స్ నాకు అవార్డ్ కన్నా ఎక్కువ అదే ఇప్పుడు అర్థమైందా వై యు అర్ డాడ్ చోస్ హుజరాబాద్ దాన్ యూ అని ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన ఫ్యామిలీనా నీకు హుజరాబాద్ అంటే నేను హుజరాబాదే చెప్తాను ఎవరు నువ్వు కూడా కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయావు అసలు యాక్చువల్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఏ స్పీచ్ అయితే మీరు డెలివర్ చేశారో దాంతోనే స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి కొంచెం ఆ రోజు ఏ స్పీచ్ అయితే ఇచ్చావో సీటిక జస్ట్ ఒక టూ త్రీ లైన్స్ మన ఐడ్రీ వ్యూవర్స్ కోసం చెప్పండి ఎట్లా అడ్రస్ చేసావు ఎలా స్టార్ట్ చేసావు ఏం చెప్పావు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ప్రామిస్ చేసావు ఆ రోజు నువ్వు హుజురాబాద్ కోసం ఏంటి అసలు ఒకసారి కెన్ యూ డెలివర్ దట్ స్పీచ్ అగైన్ 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 ఆన్ రికార్డ్ మళ్ళీ చేద్దాం చూడాలి కదా అందరికి ఫస్ట్ నేను మన స్టేట్ ని రెస్పెక్ట్ చేసి దానికి జై కొట్టాము దాని తర్వాత నేను అందరికి మా డాడీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలో చెప్పాను బికాస్ తను ఎప్పుడు హుజరాబాద్ నే ఫ్యామిలీ మీదకి వెళ్ళి చూస్ చేస్తాడు ఎప్పుడు హుజరాబాద్ చంపికుంట అవన్నీ ఫస్ట్ పెట్టి ఫ్యామిలీ సెకండ్ ప్రయారిటీ అంటాడు సెల్ఫ్ కేర్ ఇస్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ఈ స్పేస్ అదే సభ అనుకుందాము నేనే ప్రజలను అనుకుందాము అందరి చేతులు లేవండి జై తెలంగాణ గట్టిగా అండి ప్లీజ్ నాకు వినిపించలేదు మీరు కూడా నాలుగు ఇప్పుడు మాతో మీరు ఇప్పుడు మీ స్టేట్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఆన్ రికార్డ్ అయినా జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ ఇవాళ మా డాడీని మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలని నేను మీకు చెప్తాను నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు నా బర్త్డేకి రాకపోతే మా డాడీ మీద చాలా కోపంగా పోయి అడిగాను నీకు ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్న తర్వాత నువ్వు ఇదే జాబ్ ఎందుకు తీసుకున్నావంటే నాకు ఒక ఆంబిషన్ ఉంది నాకు ఒక కళ ఉంది అది హుజరాబాద్ని ఒక హైదరాబాద్ చేయాలి అని ఒక కళ నాకు చిన్నప్పుడు నిజంగా ఏం అర్థం కాలేదు నేను ఢిల్లీకి పోయి వచ్చాను కదా రీసెంట్లీ అక్కడ ఇట్లు షాప్స్ కన్నా దుమ్మ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఢిల్లీలో లేని ఢిల్లీలో లేని అభివృద్ధి మన స్టేట్లో ఉంది అంత మంచి అభివృద్ధి చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నాతో మా డాడీ ఉంటే టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళతో ఉన్నారు నాకు వచ్చిన రేజ్ కుప్పం అక్కడికి వెళ్ళంగానే మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళు చూపించిన లవ్ వాళ్ళు చూపించిన అఫెక్షన్ అది నా హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడే నేను అనేసుకున్నాను నా అట్లా నా మైండ్లో నేను మా డాడీని ఫోర్స్ చేసి నా లెవెల్ బెస్ట్లో మన స్టేట్కి డెవలప్మెంట్ తెప్పిస్తాను అని నేను ఒక మాట ఇచ్చా అక్కడ నేను ఎప్పుడు నా ప్రామిస్ని బ్రేక్ చేయను నేను మా డాడీకి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని నేను అడిగాను వాళ్ళు ఇస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వెనకాలకి వెళ్ళాను అండ్ ప్లీజ్ అని అడిగాను దండం పెడుతున్నా ప్లీజ్ నేను మా డాడీకి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి వండర్ఫుల్ అంటే యాక్చువల్గా ఆ స్పీచ్ లైవ్లో చూసినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఫెల్ట్ ఇస్ ఎ గూజ్ బంప్ స్పీచ్ ఏంటి పాప ఇంత చిన్నగా ఉంది ఇంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడిది ఇంత పొలిటికల్ మూమెంట్ అంత పట్టు ఎక్కడిది అని చెప్పి అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఈ పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సినిమా మీకు అంటే వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బిజినెస్ ఉమెన్ అంటిల్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఐ విల్ టేక్ ఓవర్ మై డాడ్ అంటే యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అర్ లెగసీ ఆఫ్ యూర్ ఫాదర్ ఎస్ ఎందుకు బిజినెస్ ఫస్ట్ పాలిటిక్స్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఫస్ట్ ఇస్ టు మేక్ షూర్ ఇప్పుడు మనకి వేరే కన్వీనియన్స్ స్టోర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియా ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అ ప్రిటీ హై పావర్టీ లెవెల్ సో నాకు ఎలా ఉందంటే ఇఫ్ ఐ బి అ బిజినెస్ ఉమెన్ ఐ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ సపోర్ట్ చారిటీస్ ఆఫ్ నేచర్స్ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ దెమ్ విత్ ఎనీ గుడ్ ఐ గోయిన్ టు ఫర్ బిజినెస్ అండ్ దెన్ వెన్ ఐ బికమ్ అ పాలిటిషియన్ ఐ కెన్ serve the needs of the poor ipudu elagaithe energetic ga unnavo school lo kuda inta energetic ga untava inta kanna ekku ga untava friends mundaithe full hyper energy sugar rush ikkada ikkada kuda sugar rush e kani koncham takku avunu asal actually ga nee speech chusina tarvata kaushik reddy garu alage mee mother e vidhanga feel ayaru how they uh, appreciated you my dad was like నేను ఎప్పుడు ఇంత మంచి స్పీచ్ ఇవ్వడం చూడలేదు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు మై ఆన్సర్ వాజ్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్స్ లైక్ హే ఆస్కర్ అవాట్ యువర్ ఫాదర్ ఐ థింక్ సో ద మూమెంట్ దట్ యు డెలివర్డ్ కదా అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి అండ్ దెన్ ఫర్ మై మదర్ షీ వాజ్ లైక్ 
నువ్వెప్పుడు చూసినా అందరి ముందు సైలెంట్గా ఉంటావు ఎట్లా ఇచ్చావు నేను అప్పుడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ నువ్వు డాడీ కష్టపడడం నాని తాత చేసిన సాక్రిఫైజెస్ అమ్మమ్మ తాత చేసిన సాక్రిఫైజెస్ ఫ్యామిలీ వచ్చి కష్టపడడం అదంతా చూసి నాకు అనిపించింది నేను కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాలకి వాళ్ళ కష్టంని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక బోల్డ్ కాన్ఫిడెంట్ స్పీచ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసా అది నేను ఎలా ఇవ్వాలనుకున్నాను అలానే వచ్చింది ఓకే మదర్ అండ్ ఫాదర్ కి కాస్త అఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేసినా మా బిడ్డ మాకు బంగారం అనుకుంటారు బట్ నీ ఫ్రెండ్స్ నీకు లైక్ మిర్రర్స్ కదా హౌ దే ఫెల్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు దే ఫెల్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఆర్ లైక్ ది సిస్టర్స్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దే వి ఆర్ సోల్ సిస్టర్స్ దే వర్ లైక్ యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ షో యూ షు నెవర్ షో నో ఫియర్ ఆల్వేస్ టేక్ అప్ మై సైడ్ దిస్ షోస్ హౌ యూ ఆర్ సపోర్టింగ్ యువర్ డాడ్ సాక్రిఫైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హిమ్ ఐ వాజ్ లైక్ నో ఐ ఎమ్ నాట్ సాక్రిఫైజింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్ దే ఆర్ సాక్రిఫైజింగ్ థింగ్స్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దెమ్ అ గిఫ్ట్ ఫర్ దే సాక్రిఫైజెస్ ఫర్ దే లవ్ ది షో టు ఫ్రెండ్స్ నుంచి మాత్రమే కాకుండా మీ టీచర్స్ నుంచి మీ మా టీచర్ మై ప్రిన్సిపల్ హిమ్సెల్ఫ్ యూ వాజ్ లైక్ వావ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ అప్రూవ్డ్ యువర్ లీవ్ వెనెవర్ ఐ గో అండ్ అసెంబ్లీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వెనెవర్ హీ హియర్స్ మై స్పీచ్ ఓకే హీ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ వెర్ డూ యూ గెట్ దిస్ ఎనర్జీ how is it possible for a 7th grader mm. to be so bold so confident fearless mm. and then when he heard that speech he's a britisher he doesn't understand anything okay one of my teachers my telugu teacher translated it for him he was like wow that is a bold a confident speech mm. and no 7th grader can give such a big guarantee she was so confident about it and then he asked me how are you so confident about you bringing the development to the state mm. i was like i've seen the chief minister he never kept a step back to give to doing development atanu a step in collect iskole development kosam appudu atana atana annadu wow ante wow atanu awestruck ayipadu appudu ardham ayindi naaku నేను వచ్చినంత బాగుందా అని అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ లైక్ నేను ఏం మంచిగా రాలేదు మంచిగా రాలేదు ఐ వాజ్ లైక్ దాట్ వెన్ మై ప్రిన్సిపల్ ఫ్యామిలీ ముందు ఎలా మాట్లాడానో వాళ్ళ ముందు కూడా అలానే మాట్లాడు సో ఇప్పుడు నువ్వు లీవ్ లో ఉన్నావు ఆన్ లీవ్ ఎప్పటి వరకు రిజల్ట్ వచ్చే వరకు రిజల్ట్ వచ్చే వరకు సో ఖచ్చితంగా హుజరాబాద్ నుంచి డాడ్ విక్తరిని చూసే వెళ్తావు ఇందాక నువ్వు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ గారి గురించి చెప్పావు నీ ఏజ్ చాలా చిన్నది కానీ కేసీఆర్ గారిని అంత దగ్గరగా ఎలా చూసావు ఎట్లా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నావు సీనిక ఇప్పుడు అతను తినని కూడా తినలేదు తెలంగాణ తెచ్చినప్పుడు హీ స్టిల్ Hmm. stood up for himself e denikaina ekkadikaina thanu eppudu madhye lo odli pettadu telangana kashtapadi techadu kashtapadi techi danni top states development lo techadu ippudu manam google lo kottina telangana vastadi top states lo ni development lo hmm nenu kotti chusaru i nenu evidence teeskone cheptunnanu idi okay eppudu na kalisava ksr garni hmm three hmm. times త్రీ టైమ్సా ఏంటి అసలు ఫస్ట్ టైం కేసీఆర్ గారిని చూసినప్పుడు ఏంటి నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు నా బిజినెస్ ఐ ఎమ్ మీటింగ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండే బట్ వెన్ వెళ్ళంగానే మా సొంత తాత ఎలా ట్రీట్ చేస్తాడు అలానే ట్రీట్ చేస్తాడు మీరు నా స్పీచ్ ఉంటే నేను అప్పుడు కూడా కేసీఆర్ తాత అని అన్నాను అవును నువ్వు మీరు ఇప్పుడు ఇంత ఇప్పటి వరకు అడ్రస్ చేసినప్పుడు కూడా కేసీఆర్ తాత అన్నారు మీరు అదే తను ఎప్పుడు నన్ను ఎప్పుడు ఒక కోలీ డాటర్ లా ట్రీట్ చేయలేదు ఎప్పుడు నన్ను ఒక గ్రాండ్ డాటర్ లానే ట్రీట్ చేశారు 
ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు అతను స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళని ప్రజల్ని చూసే విధానం కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూసినట్టే ఉండే అతను ఒక బాండ్ హీ అతను ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేస్తాడు అందరికి అందుకే ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కేసీఆర్ కొడుకు కేసీఆర్ తాత కేసీఆర్ అన్న ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఆయన చూసుకుంటారు అంత మంచి బాండ్ అతను క్రియేట్ చేస్తారు పాలిటిక్స్ ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంటాయి అని అనిపించిందా లేకపోతే అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే యూ వాంట్ బికమ్ పొలిటిషియన్ కాబట్టి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఈ గ్రౌండ్ రియాలిటీ గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇబ్బంది ఏం కాదు అది కొంతమంది దే వర్ హ్యాపీ టు షో అప్ దేర్ ఓకే దే షోడ్ అఫెక్షన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఏ మాట మాట్లాడినా దే క్లాప్ ఫర్ ఇట్ దట్ మేడ్ మీ ఫీల్ ద లవ్ దే వాంటెడ్ టు షో మీ అప్పుడు ఐ రియలైజ్ పాలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ హార్డ్ ఇట్స్ అ ఫీల్ విచ్ looks hard which feels hard it's a war but when you meet the people in the war when you meet the people who break the war it feels like they show love kindness to you hmm society meeda ni concern ela untundi ante women discrimination ekku ga untundi kada ee society lo sweenika enta high range ki vellinappudi kuda women is women alage untundi మేల్ చామనిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది పేట్రియార్కి ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ డిస్క్రిమినేషన్స్ చూసినప్పుడు ఇవంతా చూసినప్పుడు హవ్ యూ ఫెల్ట్ ఇది ముందు ముందు చేంజ్ అవుతుంది అనేటువంటి హోప్ ఉందా మీకు నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణనే కాదు ఓవరాల్గా ఇండియా ఓవరాల్ ద వరల్డ్ ఉమెన్ ఇస్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ అండర్ మ్యాన్ బట్ ఆ వడ్ ఐ సేస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆ ఉమెన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ కేపబుల్ దెన్ అ మ్యాన్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ మై మామ్ షీ as she can be a goddess okay at the same time she can also be a devil mm. anyone uh, when i was young i used to get bullied for some reason okay M- uh, i was thinking it was because they were jealous of me you know i always followed this but and uh, the families were no bullying no like school no, 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 not even school okay. community okay whenever i used that day i went crying to my mother mm. she was so kind to them she was a goddess to them she was a goddess to me when i she found out they treated me that way she became a devil i she told me one thing which i still remember people try to defeat you okay when they are defeated because okay. when they are low they want others to be low mm but when they are low and you are high they get jealous and try to defeat you again mm. since then whenever they try to do the same thing again and again whenever i fell down because of them i stood up and then i made sure that they think that i am capable of growing high how much ever they try to pull me down mm. I heard this quote by Priyanka Chopra. Okay, yes, yes. Whenever mm. you're climbing a, la- a ladder, in Indian society, we've been taught it that mm. way. Whenever you're trying to climb a ladder, there are millions of people trying to pull you down. Exactly. But whenever you push the person up, they are pulling you up at the same. Mm. That's what she said. That day I realized, wow, I w- let them push me, I will pull them. Hmm. when they learn that they will push me now i have a few friends who learn that okay now they are coming with me i'm hmm. pulling them okay okay so now i realized my mom my family is my influence hmm. good i may agree or disagree with your political political aspirations and whatever it is but i was astonished with your uh, vision uh, that you have on the discrimination and by the same in the age low ఇంతగా పట్టుంటాం అనేటువంటిది అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే సాధ్యం బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ముందు ముందు హుజరాబాద్ ఓటర్లకి మాత్రమే కాకుండా ఎవరైతే పీపుల్ ఎదగాలనుకుంటారో ఇంకోటి చెప్తాం ఉమెన్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏమైందంటే ఒకరోజు వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దే వర్ లైక్ a woman always belongs under a man no matter whatever position she is in but then one day what happened was the same situation came 
like like they should learn after 9 years did you watch shabash me to the movie mm-hmm. so in that mithali what she did was her family always thought that mithali was only good for marrying them okay her off to some guy and they used to think men are the breadwinners of the family mm. and then her brother wanted to be a cricketer but mithali got into the best institute and her brother did mm. but then her family got mad jealous i don't know what they got on her okay but she never quit because of her family she went forward now she became the captain of the women's team in such a young age i think 26 or 27 mm. i was shocked wow even in workplaces a woman is a cardiologist a man is a cardiologist okay but a woman gets paid 25000 a man gets paid 30k mm. the inequality in workplaces but if i become a business woman this is also a reason i would never show any equality in payment mm. i would give if a man is working at, uh, in the fabric department a woman is working in the fabric department i would pay them 30000 for the woman 30000 to the man Mm. because it would be inequality and i do not show any equality my school also it teaches me women man capable equally mm i since then since my school taught me that i have always thought in a perspective that a man and a woman are equal whenever my friends are like shinika you don't know how to cook mm. how will you be a, how will you survive in the future I'm like why should I learn how to cook if I want to survive in the future? Mm, mm. I can study still I'll survive in the future. Mm. Uh since then my friends follow my footsteps. <laughs>